അറേബ്യൻ കാഴ്ചകൾ ലോകമെമ്പാടും സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേര് ആരോട് ചോദിച്ചാലും എനിക്കും കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കണം ആ ചോദിക്കുന്ന ആളോട് വീണ്ടും കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സംശയത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും മുന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന് കുറച്ച് ആധികാരികമായിട്ടും കുറച്ച് നല്ല ഡീപ്പായിട്ടും കൊറോണയെ പറ്റിയും കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ജാഗ്രതയെ പറ്റിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉള്ളത് കിങ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം ഒമർ സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വന്നതിനും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എത്രത്തോളം കൺസേൺ ആവണം ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേര് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തോട് അസുഖം എന്ന് ഞാനത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ അതും കൂടെ ഞാനത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് അതെ നമ്മൾ കൺസേൺ ആവണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവണം കാരണം ഇത് ഈ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് റേറ്റും സ്പ്രെഡിങ് രീതിയും അങ്ങനെയാണ് അത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പൗരനും തീർച്ചയായും കൺസേൺ ആവുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പോഷൻസ് എടുക്കുകയും വേണം ഞാൻ എത്രത്തോളം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡേ ബൈ ഡേ പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ ഏതിനെ വിശ്വസിക്കണം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് എയറിൽ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നു ഇല്ല അത് എയറിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഡോക്ടർ ഓക്കെ കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഈ കൊറോണ വൈറൽ അതിനെ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾ സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അതായത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം വരുത്തുന്ന കൊറോണ വൈറസ് നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വൈറസ് ആണ് പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇത് ഇതുവരെ മനുഷ്യനിൽ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസേൺ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇതൊരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന ജലദോഷം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് പരക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡിങ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വായിലൂടെ പറക്കുന്നത് എയർ ബോൺ ആണ് വായിലൂടെ പറന്നു വരുന്നത് അത് അത് ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അസുഖം ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അസുഖത്തിലോട്ട് എക്സ് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് പക്ഷേ സിംസം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു അസുഖമായിട്ട് അയാൾ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ട് അയാളിൽ ഓൾറെഡി വൈറസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്നെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വായിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് ഒരു ഒരു മീറ്റർ വരെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലാതെ പരന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ വരെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സ്നീസിങ് കഫിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഡ്രോപ്പ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികളുണ്ടല്ലോ അത് പരക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡാണ് ഒരു വഴി ഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരക്കും അത് അത് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ രീതി മൂന്നാമത്തെ രീതി ഞാൻ ഹച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൈവച്ചു ഇനി മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ഒന്ന് മുഖം തുറച്ചാൽ മതി അപ്പം എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അയാൾ മുഖം തുറച്ചു അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ടും സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സർഫേസ് കോണ്ടാക്ട് അതാണ് എൻ്റെ മേജർ സ്പ്രെഡിങ് രീതികൾ ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗ
അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിലി ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ കഴുകാനായിട്ട് സംഭവം ഗുഡ് ഐഡിയ ബട്ട് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് പലരും തൊടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് പോയി രണ്ടാമത് ഞാൻ ആ സോപ്പ് എടുത്താൽ എനിക്കത് പകരുമോ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ അയാൾ ആ സോപ്പ് തൊട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് അങ്ങനെ കഴുകി കഴുകി ഉടൻ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വീണ്ടും കാരണം അത് സർഫസിൽ പല സർഫസിലും പല ഡ്യൂറേഷനിൽ അത് നിൽക്കുക അതായത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ നിൽക്കും പല സർഫസിൽ അപ്പോൾ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഏറ്റവും നല്ലത് സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകാനാണ് പക്ഷേ അത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഒരിക്കലും സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷോ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന എല്ലാവരും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സാനിറ്റൈസർ ഇങ്ങനെ പോയി ഞെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് ഞെക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കഹോളിൽ അത് സാധനം ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യെസ് ഇറ്റ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഈ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മെൻ്റലി അതിന് നമ്മൾ അഡിക്റ്റായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ചിലർ അല്ല ഈ ഈവൻ നമ്മളൊരു പരസ്യം കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൈ വൃത്തിയായോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ സെയിം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഒ സി ഡിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മൾ പറയല്ലോ വസ്വാസം എന്തായാലും പറയാം ഒ സി ഡി ഓവറാക്കണ്ട അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആ ഒരു ചെയിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറസ് ഉണ്ടായ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കയ്യിലൂടെ അത് കയറി ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ പക്ഷെ നമ്മളിത് എപ്പോഴാണ് മൂക്കിത്തോണ്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സബ് കോൺഷ്യസ് ആക്ട് ആണ് മൂക്കിത്തോണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് തൊടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഹാബിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഇടക്കിടക്ക് മുഖം തുടക്കുക ഇടക്കിടക്ക് മൂക്കിത്തോണ്ട ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്റ്റൈലാക്കുക അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം പ്ലസ് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വരികയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി ആ ഇതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പോകാറുണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കയറുമ്പോഴും വൃത്തിയാക്കണം ഇറങ്ങുമ്പോഴും വൃത്തിയാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ പേര് തൊട്ട സാധനമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ മേൽ അപ് ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഈ സാധനം സർഫസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഭാര്യയൊക്കെ അത് തൊടുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്ക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തോത്തി വൃത്തിയാക്കി അത്രേ അത് വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റാവും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആൾ ശരിക്കും ആൾ പുറത്ത് പോയി വരല്ല ആരോടൊക്കെയോ കൈ കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടൊക്കെ സ്പർശിച്ച് വരികയാണ് ബേസിക്കലി ആൾ കൈ കഴുകി കാല് കഴുകി മുഖം കഴുകി കാരണം കാല് ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സർഫസ് കോണ്ടാക്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ലതാണ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ബി കോഷ്യസ് ആ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ ബിഗ് ബിഗ് തിങ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഈ ചൂടിൽ അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടിന് മേലെ ഈ ഒരു വൈറസിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ നമ്പർ ടു നമ്മുടെ വായിലോ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറസ് എത്തി എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഇതില്ലാണ്ടാകും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലും വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാൽ മഴ പെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒക്കെ മഴ പെയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സം
അതായത് ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് ക്ലൈമറ്റ് പോലും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് ചൂടാണോ നാളെ പൊടിക്കാറ്റുണ്ടോ മഴയുണ്ടോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നോർമലി അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്ലൂ ഫീവർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൊറോണയാണോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവരും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷമാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ജലദോഷമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടുവേദനയുണ്ട് അതൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കാരണം ഇതും ഫ്ലൂ ആണ് അതും ഫ്ലൂ ആണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഫീവർ വരുമ്പോ ചില ആളുകളിൽ അസുഖം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ടേസ്റ്റ് മാറ്റമൊക്കെ വരും വായില് ടേസ്റ്റ് സ്മെല് മാറ്റം അസുഖം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജലദോഷം വരുന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുമായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ വൈറസും കൊണ്ട് നടക്കും എല്ലാവരിലേക്കും പരത്തി 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 നടക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് നോർമൽ ഫ്ലൂ സാധാരണ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് നോർമൽ ഫ്ലൂ അതായത് ജലദോഷം തലവേദന തൊണ്ടവേദന കഫ് കഫിൽ പക്ഷേ പൊതുവെ സ്പ്യൂട്ടം മറ്റേ എന്തുണ്ടാവില്ല കഫം ഉണ്ടാവില്ല സ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈ കഫാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ആളുകൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഒരു എന്താണ് പറയുക ലൂസ് മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ വളരെ റയറായിട്ട് അതും കാണുന്നു അപ്പം എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഇതൊരു ഫ്ലൂ ആണോ അതല്ല കൊറോണൽ ഫ്ലൂ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല നോവൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഫ്ലൂ ആണോ എന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വെരി സിമ്പിളാണ് ഐസെൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അസുഖങ്ങളുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇപ്പോൾ സംഗതി എത്തി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ വി നീഡ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൊറോണ അസ്യൂം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഡു ഗോ ഫോർ സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ഹോം ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ നമ്മൾ വീട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ജലദോഷം പിടിക്കുമ്പോൾ സോ ഐസൊലേറ്റ് ദെൻ ടെസ്റ്റ് ദെൻ ട്രീറ്റ് ആ ഒരു പോളിസിയെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയപ്പെട്ടത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് നമുക്കറിയില്ല അസുഖം ഉണ്ടോയെന്നും അറിയില്ല ഈ സിംറ്റം അതാണോയെന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പതിനാല് ദിവസത്തെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറി അസുഖം സിംറ്റംസ് വരുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പതിനാല് ദിവസം ആ പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അയക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സേ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ടൈംസിൻ്റെ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈംസ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായി നമുക്ക് അതിനെ ശരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് സാറൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ട്രെയിനറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഐസൊലേറ്റഡ് സ്വയമേ എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പുള്ളിക്കാരൻ പോയി വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും മാറാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു പുള്ളി ചെയ്തത് ഒരു ബിഗ് തിങ് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അതാണ് എത്രത്തോളം നന്നായി എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ലൈക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ഉണ്ടായ മേഖലയിൽ പോയ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്കും അസുഖം വരുമോ ഞാൻ മരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസേണോ രണ്ടാമത്തേത് എന്നെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തുമോ വലിയൊരു കൺസേൺ അല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമുക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ
നമ്മളെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അത് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ജലദോഷം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തേത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു ബെറ്റർ തിങ് ഈസ് ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാനും അതിലൊന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാനും ഒക്കെ കുറച്ച് സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് അത് വലിയൊരു മനസ് മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷം മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് കൊണ്ടുവരും പിന്നെയുള്ളത് ക്രിയേറ്റീവ് ഹോബീസാണ് മനുഷ്യന് നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒട്ടും ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇല്ലേ നിങ്ങളതെന്താ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും പക്ഷെ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സമയം കിട്ടാത്തതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹോബീസ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ആ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടെത്താനും അതിന് മാണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരും കാരണം നമ്മൾ തിരക്കിനിടയിൽ അത് അത് മറന്നു പോകും മറന്നു പോകുന്നു മറ്റൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാവരും അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഐസൊലേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു സൂം ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അപ്പം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അവിടെ വലിയ അതായത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പലരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് വിളിച്ചാൽ ആർക്കും ഇപ്പോൾ ഒഴിവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു മറ്റൊരു ആ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പുതുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു സമയമാണ് മറ്റൊന്ന് ഗോ ബാക്ക് ടു നാച്ചുറൽ ആണ് അതായത് പ്രകൃതിയിലെ പല ആളുകളും ചെറു ഗാർഡനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പച്ചക്കറി ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആവാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു നാച്ചുറൽ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ആക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒന്നും വേണ്ട ഭാര്യയുടെ തലേന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഏതായാലും കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസു അസുഖമുള്ള ആളുടെ ഐസൊലേഷനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അമ്മയെ ഒന്ന് മുടിയൊക്കെ ചീകി കെട്ടി നഖമൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്ത് കാലൊക്കെ ഒന്ന് തുരുമ്മി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ ആക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി ഭക്ഷണം അലവാസിക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം അങ്ങനെ വേരിയസ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനും ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പിന്നെ പ്ലാനിങ്ങുകളും നമുക്ക് ലൈഫ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗോൾ സെറ്റിങ്ങും ഒരു തിരിച്ചറിവും ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആക്ച്വലി ഇനി സത്യം പറയാമല്ലോ സത്യം പറയാം ഈ ഒരു ഒരു കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷം ലോകം ശരിക്കും വിലയിരുത്തപ്പെടും ബിഫോർ കൊറോണ മൈ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ മൈ ലൈഫ് എന്നായിരിക്കും ലൈഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലിറ്ററലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകളുടെ ലൈഫ് ആയിരിക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ഫോർഷുവർ ഈ കൊറോണ വൈറസിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തു ഡോക്ടർ കാരണം ചോദ്യം വേറെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് സെയിം ഏകദേശം എല്ലാ വൈറൽ ഡിസീസുകൾക്കും ശരിക്കും മരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ എയ്ഡ്സിനൊക്കെ ഇപ്പം ആൻറ്റി റെട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പം പലരും ഈ മരുന്ന് ഇതിനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ന്യൂ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ സമയമെടുക്കും ഏതൊരു അതിനൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് സമയമെടുക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മറ്റ് വൈറൽ ഡിസീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുകയും അത് എന്തിനനുസരിച്ച് ആളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഈ അസു ഇതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കട്ടെ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ മലേറിയയുടെ മരുന്നും അസിത്രോമൈസിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന
പലരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ആൾക്കാരോട് ഇന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ജലദോഷം വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ജലദോഷമാണിത് ജലദോഷം പിടിച്ചവനൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിനെ അകറ്റി നിർത്താറില്ലല്ലോ പിന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം നമ്മൾ ഈ ജലദോഷ പീരീഡിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നും അകന്ന് നിൽക്കുന്നു ജലദോഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ ഈ ജലദോഷം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് കരിയർ സ്റ്റേജ് എന്നല്ല മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളും ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളും അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോ നമ്മുടെ സ്റ്റൂളിലോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നെ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാവും അസുഖം ഇല്ലെങ്കിലും കരിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആവും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിലില്ല ഇതിൽ കരിയർ സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ഡിസീസ് പീരീഡിലാണ് അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് വൈറസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവരേ ബോഡി അറിയില്ല അത് പത്ത് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ക്യൂർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ അയാൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ആളുകളിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പ്രെഡിങ് ഡേഞ്ചർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും ആ ഡിസീസ് പീരീഡിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് അതിൽ കൂടുതലല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരിയർ സ്റ്റേജ് ഇല്ല ഈസ് എ വെരി നോർമൽ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് ശരിക്കും ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും പള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പള്ളി ഇല്ല ഒരിടത്തും നമസ്കാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ട പ്രാർത്ഥന ഒരിടത്തും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് മാക്സിമം ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയി താമസിക്കുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ല ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയി താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഒരു റൂമിൽ അഞ്ചും ആറും പേര് ലീവർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ അവർ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അവർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടക്കുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു അഡ്വൈസ് ഡോക്ടർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഷെയറിങ് ആൻഡ് സോഷ്യലിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റോള് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ആ റോൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഇൻഡിവിജ്വലിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരാൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നു കൈ കൊടുക്കണ്ട കെട്ടിപ്പിടിക്കണ്ട ഉമ്മ വെക്കണ്ട അയാൾ കൈ കഴുകി മുഖം കഴുകി കാല് കഴുകി ഡ്രസ്സ് മാറ്റി റൂമിലേക്ക് കയറുന്നു ഭക്ഷണം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അവനവൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് സോപ്പ് വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവം പലർക്കും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് മേടിക്കണം മുണ്ട് മേടിക്കണം സോപ്പ് മേടിക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് എണ്ണ മേടിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്വയം പേഴ്സണൽ കെയർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു പാക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോവുക കുളിക്കുക തിരിച്ച് തൻ്റെ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ഷെയറിങ് ഒന്നും ഭക്ഷണമാവട്ടെ ബെഡ് പിന്നെ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് തൻ്റെ ബെഡൊക്കെ നിർത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് മറ്റവൻ്റെ ബെഡിൽ പോയി വന്ന് ചാരിയിരിക്കും അതൊരു സുഖമാണല്ലോ അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വലിസം കംപ്ലീറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓൾ ആ നമ്മൾ സാധാരണ ബാച്ചിലർ റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന ആ സോഷ്യലിസം ഉണ്ടല്ലോ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും നിർത്തി വെക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് തൽക്കാലം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുമ്മലും ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അതുപോലെ ഹാൻഡ് വാഷും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വോട്ട് ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം മിക്ക കൺട്രികളും ഓപ്പൺ ഹാൻഡ്സ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കും സി രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് പറയാം ഒന്ന് ലോകത്തെ നമ്പർ ടു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമാണ് ഇറ്റലി അതുപോലെ തന്നെ വെരി ഗുഡ് ഹെൽ
അപ്പോൾ അത് ഒരു വെർഷനാണ് ഇനി അതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കേസേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ കേസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ കേസുകളേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ ഒരു കർഫ്യൂ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻഡിവിജ്വലിസവും ആ ഒരു ഐസൊലേഷനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഒരു ന്യൂ കേസ് വരാതെ തടഞ്ഞ് അത് മാറ്റി അത് എറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ പ്രതീക്ഷ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ഷനുകളും ലോകത്തെമ്പാടും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ആരോഗ്യ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കയ്യിലാണ് ഇത് പരക്കണോ അതല്ല നിൽക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സോ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഏകദേശം വൈൻഡപ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ പ്രധാനമായും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആശങ്കപ്പെടാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടാനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഭ്രാന്തി എനിക്ക് മരിക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് നടക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്ന ആളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാനോ അയാളെ സോഷ്യലി നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യരൊക്കെ വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ വലിയ ഓട്ടത്തിൽ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് ഷ് ഒന്ന് നിൽക്കടോ കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്ക് നീ കുറേ ഓടിയില്ലേ നീ കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കൊറോണയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അവസരം തന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഫ്ലൂ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കുക കുട്ടികളുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കുക നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക സ്വന്തം ശരീരം നോക്കുക കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക ഹോബികളിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുക അങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കതിന് സമയമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്ന ഒരു അവസരമാണെന്ന് കരുതുകയും ഇതിനെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് കൊറോണയുടെ ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ഒരു ശുഭ ശുഭാപ്ത വിശ്വാസമുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും എന്ന് കാണുകയും അതേസമയം ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്ന എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ വളരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ദ്യുവൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂൾസും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഗം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ബട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിയാണോ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വയമേ വിലയിരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം തന്നെയാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രം ദ ഹോൾ ടീം ഓഫ് അറേബ്യൻ കാഴ്ചകൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം കൈരളി റിയാദ് അറ്റ് ജിമെയ